কুমুদিনী সরকারি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমি মোয়াজ্জম হোসেন ভুইয়া সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ আজকে আমি তোমাদের অর্থনীতি প্রথম পত্রের নবম অধ্যায়ের সামগ্রিক আয়ু বাই এর উপর আলোচনা করব আজকের আলোচনার শিখন ফলগুলো একটু তোমরা দেখে নাও আশা করি আজকের ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিক থেকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণাগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবে বা নির্দেশ করতে পারবে এখন আমরা দেখব সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় কি সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় জাতীয় আয় সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা একটা দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাত থাকে কোন কোন খাতের অবদান কী রকম কোন অবস্থায় আছে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ কৌশল গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সুতরাং সামগ্রিক আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় কি সামগ্রিক আয়ের সঙ্গে আমরা এভাবে বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে অথবা এভাবে বলা যায় একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো জাতীয় আয় বা সামগ্রিক আয় এই সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়কে আমরা তিন দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি প্রথমত দ্রব্য সামগ্রী ও দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা হিসেবে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি কি দ্রব্য সামগ্রী সেবা উৎপাদিত হলো তাকে তার নিজ নিজ গড় মূল্য দ্বারা গুণ করে আমরা যদি সমষ্টি বের করি সেটা জাতীয় আয় এক্ষেত্রে জাতীয় আয়কে আমরা সমীকরণ আকারে এভাবে লিখতে পারি যেমন আমরা যদি ধরে নেই একটি দেশে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স এন দ্রব্য উৎপাদন হয় এবং তাদের গড় মূল্য যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি এন এক্ষেত্রে জাতীয় আয় হবে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক আয় হবে এক্স ওয়ান পি ওয়ান যোগ এক্স টু পি টু যোগ এক্স থ্রি পি থ্রি যোগ এক্স এন পি এন আবার সমাজের মোড বাইয়ের মোড বাই হিসেবেও জাতীয় আয়কে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এক্ষেত্রে একটি সমাজের মোড বাইয়ের সমষ্টি হলো জাতীয় আয় অর্থাৎ আমরা দুই সেক্টর অর্থনীতি বিশিষ্ট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে একটি সমাজের ভোগ বাই এবং বিনিয়োগ বাইয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলা হয় আবার তিন সেক্টর অর্থনীতির বিবেচনা করলে ভোগ বাই বিনিয়োগ বাই এবং সরকারি বাইয়ের সমষ্টিকে বলা হয় জাতীয় আয় 
আবার আমরা উপকরণের অর্জিত আয়ের ভিত্তিতেও জাতীয় আয়কে সংজ্ঞায়িত করতে পারি উপকরণের অর্জিত আয় হিসেবে এক্ষেত্রে জাতীয় আয় হবে হলো আমরা জানি যে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ নিয়োজিত থাকে এবং সেই উপকরণগুলোকে আমরা মৌলিক অর্থে চারটি ভাগে ভাগ করি ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে এই চারটি উপকরণ কর্মী নিয়োজিত থেকে যে চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে উৎপাদনের মাধ্যমে যে আয় করে সেটা জাতীয় আয় অর্থাৎ ভূমি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থেকে খাজনা পায় তারপরে শ্রমিক মজুরি পায় মূলধন থেকে যে প্রাপ্ত আয় আসে সেটা সুদ এবং সংগঠনের আয় হলো মুনাফা অর্থাৎ একটি দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলো নিউজ কর্মে নিয়োজিত থেকে যে পরিমাণ আয় করে তার সমষ্টিকে বলা হয় জাতীয় আয় এক্ষেত্রে জাতীয় আয় হলো খাজনা মজুরি সুদ এবং মুনাফার সমষ্টি আমরা সমীকরণ আকারে যদি দেখি তাহলে জাতীয় আয় হবে হলো এন আই ইকুয়াল টু খাজনার সমষ্টি রেন্ট প্লাস মজুরির সমষ্টি প্লাস সুদের সমষ্টি প্লাস মুনাফার সমষ্টি এই তিন দিক থেকে আমরা জাতীয় আয়কে ব্যাখ্যা করতে পারি এখন আমরা দেখব জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণাগুলো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত ধারণা প্রথমত মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় বলা হয় এটাকে মোট জাতীয় উৎপাদন জি এন পি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তাহলে জিএনপিকে আমরা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের জনগণ দেশে বা বিদেশে অবস্থান করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশের জনগণের অবদান থাকে দেশের জনগণ দেশে এবং বিদেশে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থেকে যে পরিমাণ আয় করবে তার সমষ্টি হল মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় দুই নম্বরে নিজ জাতীয় উৎপাদন নিড জাতীয় উৎপাদন এন এন পি নিড ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে যদি আমরা মূলধন মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত বাই বাদ দেই তাহলে যে অংশ থাকবে তাকে বলা হয় নিট জাতীয় উৎপাদন অর্থাৎ মূলধন সামগ্রী যেমন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কলকব্জা ইত্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা সচল রাখার জন্য মাঝে মাঝে যে খরচ করতে হয় মেরামত বাবদ যে খরচ করতে হয় তাকে বলা হয় অবচয়জনিত খরচ বা ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ ইংরাজিতে জায়গা বলা হয় ডিসি ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট অথবা সিসিএ ক্যাপিটাল কনজামশন অ্যালাউন্স তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত খরচ বাদ দিলে যা থাকে তাকেই বলা হয় নিট জাতীয় উৎপাদন সমীকরণ আকারে আমরা যদি লিখি তাহলে নিট জাতীয় উৎপাদন হবে হলো এন এন পি সমান জি এন পি মাইনাস 
DC depreciation cost or CC A. A silo need Jatio Utpadam. Mode Deshaz Utpadam. Mode Deshaz. Utpadan GDP gross domestic product GDP ki ba mod deshaj utpadan ki ekti nirdishto samaye sadharonoto ek bosore ekti desher obbontore je poriman churanto drobbo seba utpadito hoy tar arthik mulle samashti ke bola hoy mod deshaj utpadan ba GDP orthat এই ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে যা যা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্য সমষ্টি যদি আমরা বিবেচনা করি বের করি সেটাই হবে হলো মোট দেশজ উৎপাদন এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে মোট জাতীয় মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু দেশীয় নাগরিকের পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকদের অবদান আছে কারণ আমাদের দেশে বহু বিদেশি আছে বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান আছে যারা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থেকে আয় করে এবং তাদের অর্জিত আয়টা তাদের নিজ দেশে প্রেরণ করে তথাপিও এটি জিডিপির অন্তর্ভুক্ত হবে আবার আমাদের দেশের মানুষ বিদেশ অবস্থান করে যে আয় আমাদের দেশে নিয়ে আসে সেটা কিন্তু জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না আমরা আগে দেখেছি সেটা জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে সুতরাং আমরা এভাবে বলতে পারি একটা দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে যে চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট নিট দেশজ উৎপাদন এন এন পি নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট জিডিপি থেকে বা মূল দেশজ উৎপাদন থেকে মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত বাই বাদ দিলে যা থাকে তাকে বলা হয় এনডিপি অর্থাৎ মোট সরি নিট দেশজ উৎপাদন ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত আয় শাব্দিক অর্থে আমাদের কাছে মনে হয় যে ব্যক্তিগত আয় মানে হলো বিভিন্ন ব্যক্তি যে আয় করে সেটা আসলে এটা ব্যক্তিগত আয় একটা সামষ্টিক অর্থনীতির একটা ধারণা আর সুতরাং ব্যক্তিগত আয় হলো একটি সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গের আয়ের সমষ্টিকে বলা হয় ব্যক্তিগত আয় একটি সমাজের সকল ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের সমষ্টিকে বলা হয় ব্যক্তিগত আয় এই ব্যক্তিগত আয়ের সাথে জাতীয় আয়ের একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ জাতীয় আয় থেকে কিছু কিছু উপাদান যুগ এবং বিয়োগ করে ব্যক্তিগত আয় পাওয়া যায় অর্থাৎ জাতীয় আয়ের সাথে কিছু উপাদান বিয়োগ দিতে হবে জাতীয় আয় থেকে এবং কিছু উপাদান জাতীয় আয়ের সাথে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা যা পাব সেটাই হলো ব্যক্তিগত আয় তাহলে আমরা ব্যক্তিগত আয়কে ইকুয়েশন আকারে যদি আমরা দেখি যেমন ব্যক্তিগত আয় বলছি যে একটি সমাজের সকল পরিবার বা ব্যক্তির আয়ের সমষ্টি সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে জাতীয় আয়ের সাথে এর তেমন কোনো তফাত নাই কিন্তু এমন কিছু কিছু আয় আছে যেগুলো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না আবার কিছু উপাদান আছে যেগুলো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ব্যক্তিগত আয় হিসেবে সেটা বিবেচিত হয় না যেমন যৌথ কারবার আছে যৌথ কারবারের যে অবণ্টিত মুনাফা আছে সেই অবণ্ডিত মুনাফা ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না কিন্তু সেটা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং যৌথ কারবারের যে অবণ্ডিত মুনাফা আছে সেটা জাতীয় আয় থেকে বাদ দিতে হবে এরপর আছে সামাজিক বিমার জন্য প্রদত্ত অর্থ যা ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় না সেটা ব্যক্তির আয় কিন্তু ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির হাতে সেটা পৌঁছায় না সেটাও জাতীয় আয়ের 
জাতীয় আয় থেকে বাদ দিতে হবে কারণ সেটা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ব্যক্তির হাতে যেহেতু পৌঁছায় না সুতরাং জাতীয় আয় থেকে সেটাকেও বাদ দিতে হবে আবার জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত না কিন্তু ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় এরকম কিছু আয় আছে যেমন হস্তান্তর পাওনা আমরা জানি হস্তান্তর পাওনা মানে হলো যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত না করে যখন অর্থ এক খাত থেকে আরেক খাতে যায় বা এক ব্যক্তির কাছ থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে যায় সেটাকে বলা হয় হস্তান্তর পাওনা সেটা যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে হয় না সুতরাং সেটা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় সুতরাং সেই হস্তান্তর পাওনা জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে আবার নিট সরকারি সুদ সেটাও ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় কিন্তু জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং সেটাও যুগ করতে হবে আর তাহলে ব্যক্তিগত আয়টাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি পার্সোনাল ইনকাম ইকুয়াল টু জাতীয় আয় বিয়োগ যৌথ কারবারের অবন্টিত মুনাফা আরও বিয়োগ দিতে হবে সামাজিক বিমার জন্য প্রদত্ত অর্থ অর্থ সাথে যুগ করতে হবে হস্তান্তর পাওনা পাওনা এবং আরও যোগ করতে হবে নিট সরকারি সুদ নিট সরকারি সুদ হস্তান্তর পাওনা কি সেটা তোমাদের বললাম আর নিট সরকারি সুদ সরকারের কাছ থেকে জনগণ ঋণ গ্রহণ করে বিনিময়ে সরকারকে সুদ প্রদান করে আবার জনগণের কাছ থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করে বিনিময়ে জনগণ সুদ হিসেবে অর্থ পায় এই দুয়ের যে পার্থক্য সেটা হলো নিট সরকারি সুদ সেটা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু ব্যক্তিগত আয়ন অন্তর্ভুক্ত হয় সে কারণে নিট সরকারি সুদ যোগ করতে হয় এই ব্যক্তিগত আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ধারণা হচ্ছে বায়োযোগ্য আয় বায়োযোগ্য আয় বায়োযোগ্য আয় বায়োযোগ্য আয় কি বায়োযোগ্য আয় হলো যে মানুষের যে অর্জিত আয় বিভিন্ন ব্যক্তির যে অর্জিত আয় সমস্ত আয় সে চাইলেই খরচ করতে পারে না কারণ সেখানে বাধ্যতামূলক কিছু পাওনা আছে যেগুলো পরিশোধ করতে হয় যেমন কর ব্যক্তিগত কর তাহলে এই বাধ্যতামূলক পাওনা পরিশোধ করার পর যে অংশ থাকবে সেই অংশ চাইলে কোনো ব্যক্তি খরচ করতে পারে সুতরাং সেটাই হলো বায়োযোগ্য আয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর পরিশোধ করলে যা থাকবে সেটাই হলো বায়োযোগ্য আয় অর্থাৎ ব্যক্তি বায়োযোগ্য আয় সমান ব্যক্তিগত আয় মাইনাস ব্যক্তিগত কর করসম করসম তাহলে ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর পরিশোধের পর যে অংশ থাকবে সেই অংশটা মানুষ খরচ করে সম্পূর্ণ অংশ খরচ করতে পারে অথবা কিছু অংশ খরচ করে আর কিছু অংশ সঞ্চয় করে অর্থাৎ ব্যক্তিগত বাহ্যোগ্য আয় এর দুইটা অংশ থাকতে পারে সেটা হলো ভোগ বাই ভোগ এবং সঞ্চয় অর্থাৎ কিছু অংশ ভোগ করে কিছু অংশ সঞ্চয় করে এই এরপরে আছে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ যে ধারণাটি সেটি হলো মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয়ের ধারণাটা খুব সহজ 
আমরা জানি মাথা পিছু আয় একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক গুরুত্বপূর্ণ সূচক সেই মাথা পিছু আয় মানে হলো গড় আয় মোট জাতীয় আয়কে অর্থাৎ জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে আমরা যা পাবো সেটাই হলো মাথা পিছু আয় এই ছিল জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণাগুলো মোটামুটি আমরা আলোচনা করলাম আশা করি এই ধারণাগুলো তোমরা তোমার এই ধারণাগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হবে এখন আমরা দেখব তিন নম্বর শিখন ফলে ছিল জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য কি আমরা প্রথমেই দেখব জিএনপি বনাম জিডিপি আমরা বিভিন্নভাবে জিএনপি এবং জিডিপির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারি প্রথমে আমরা যদি বলি যে জিএনপি এবং জিডিপির মধ্যে কোন ধারণাটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর তাহলে জিএনপির ধারণা অপেক্ষাকৃত প্রসারিত ধারণা আর জিডিপির ধারণা অপেক্ষাকৃত জিএনপির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি ধারণা আবার অবদানের দিক থেকে আমরা যদি পার্থক্য পার্থক্য দেখি তাহলে জিএনপিতে শুধুমাত্র দেশীয় নাগরিকদের অবদান থাকে এখানে বিদে বিদেশ দেশি নাগরিকদের অবদান থাকে বিদেশি নাগরিক দেশে অবস্থান করে যে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে তাদের যে অর্জিত আয় সেটা জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না অর্থাৎ জিএনপিতে শুধুমাত্র দেশীয় নাগরিকদের অবদান থাকে পক্ষান্তরে জিডিপিতে দেশি এবং বিদেশি নাগরিকদের অবদান থাকে দেশি নাগরিকদের অবদান থাকবে এবং বিদেশি নাগরিকদের অবদান থাকবে এখন দেখো জিএনপি এবং জিডিপি এই দুটোর মধ্যে যেহেতু বলা হয়েছে যে জিএনপি অপেক্ষাকৃত বড় ধারণা জিডিপি অপেক্ষাকৃত ছোট ধারণা তার মানে কি এই যে জিএনপি সবসময় জিডিপি অপেক্ষা বড় হবে উত্তর না কারণ হলো জিএনপি এবং জিডিপির মধ্যে আসলে কোনটি বড় হবে এবং কোনটি ছোট হবে তা কিন্তু জিডিপির উপর নির্ভর করে না এখানে জিডিপির কোনো অবদান নেই এটা নির্ভর করে রপ্তানি আয় এবং আমদানি বায়ের পার্থক্যের উপর এখন আমরা জিএনপিকে যদি আমরা ইকুয়েশন আকারে লিখি জিএনপি সমান জিডিপি প্লাস এক্স মাইনাস এম তাহলে দেখো যে জিএনপি সমান জিডিপির সাথে আমদানি এবং রপ্তানির যে পার্থক্য আছে আমদানি এবং রপ্তানির যে পার্থক্য আছে সেটা আমরা যুগ করলে যা পাবো সেটাই হবে হলো জিএনপি তাহলে জিএনপি এবং জিডিপির মধ্যে কোনটা বড় হবে সম্পূর্ণ নির্ভর করে এক্স মাইনাস এমের ওপর যেমন এক্স ইকুয়াল টু এম হলে এক্স মাইনাস এম সমান জিরো সেক্ষেত্রে জিএনপি এবং জিডিপি পরস্পর সমান হবে আবার x ইজ গ্রেটার দেন এম হলে x মাইনাস এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো হবে অর্থাৎ এক্স রপ্তানি এবং আমদানির পার্থক্য হবে ধনাত্মক সেক্ষেত্রে জিএনপি বড় হবে জিডিপি ছোট হবে অর্থাৎ জিএনপি ইজ গ্রেটার দেন জিডিপি আবার x লেস দেন এম হলে x মাইনাস এম ঋণাত্মক হবে সেক্ষেত্রে জিএনপি 
इज लेस दैन जिडीपी अर्थात एक क्षेत्र में जिडीपी बड़ो जि एन पी छोटो ताने जानते जे जि एन पी ए जिडीपी मध्य कौन बड़े को छोटो से सम्पूर्ण निर्भर कर एक्स एवं एम एर ऊपर अर्थात रप्तानी आयदानी बाहर जो पार्थक्य तार हमारा ये दुटर मध्य जो अर्थनैतिक गुरुत्व दिक्कत चिंता करी ता जिडीपी अपेक्षा जि एन पी अर्थनैतिक गुरुत्व अपेक्षाकृत बस यही मोटामोटी जि एन पी ए जिडीपिर मध्य सम्पर्क पार्थक्य एन देख जि एन पी एवं एन एन पी जि एन पी बनम एन एन पी हम एखे विभिन्न दिक्कती के पार्थक्य देखते पारी अवचयनित बर अंतर्भुक्ति जनित जो पार्थक्य आज एक नम्बर जो देखी अवचयनित बर अंतर्भुक्त जनित पार्थक्य अवचयनित बर अंतर्भुक्त जनित पार्थक्य जि एन पी हल एक देशर चूड़ान द्रव्य सेवार आर्थिक मूल्य और एन एन पी एक देशर चूड़ान द्रव्य सेवार आर्थिक मूल्य निर्देश करना कारण से खान जी अवचयनित खरच बद दी जे अंश थक हल एन एन पी अर्थात जि एन पी थी अवचयनित खरच बद दी जा पा से हल एन एन पी अर्थात जि एन पी माइनस अवचयनित खरच इक्ल टू एन एन पी बनियोग अंतर्भुक्त जनित पार्थक्य जो चिंता करी बनियोग अंतर्भुक्ति पार्थक्य देख जे जि एन पी ते मोट बनियोग अंतर्भुक्त है पक्षान एन एन पी ते नीट बनियोग अंतर्भुक्त है अर्थात जि एन पी इक्ल टू सी प्लस आई ग्रस इनमेंट आई जि प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम पक्षान एन एन पी ते नीट बनियोग अंतर्भुक्त है एन एन पी इक्ल टू सी प्लस आई एन नीट बनियोग नीट इनमेंट प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम ता स्पष्ट समीकरण थे देखते पासी जे जि एन पी एवं एन एन पी मध्य पार्थक्य मूलत बनियोग बर मध्य सीम अर्थात जि एन पी ते मोट बनियोग अंतर्भुक्त है पक्षान एन एन पी ते नीट बनियोग अंतर्भुक्त है एवं मोट बनियोग जदि नीट बनियोग बद दी जो अंश पा से क्योंकि अवचयनित बला है डेप्रिसिएशन कस्ट बला समीकरण थे ये लिखते परि जे जि एन पी माइनस डेप्रिसिएशन कस्ट इक्ल टू एन एन पी हमारा जदि धारणागत पार्थक्य कथा चिंता करी ता अवश्य जि एन पी धारणा अपेक्षाकृत एक बृहत धारणा एन एन पी धारणा अपेक्षाकृत छोट धारणा एक देशर 
অর্থনৈতিক অবস্থার কথা যদি আমরা চিন্তা করি যে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন তাহলে অবশ্যই সেটা আমরা জিএনপির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো না অবশ্যই সেখানে এনএনপির মাধ্যমে জানা যাবে এরপরে একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানও কিন্তু জিএনপির উপর নির্ভর করে না সেটাও কিন্তু এনএনপির উপর নির্ভর করে সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে অবশ্যই জিএনপি অপেক্ষা এনএনপি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতীয় আয়ের যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণা আছে সেই ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য বা সম্পর্ক আজকের ক্লাস শেষ করার আগে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমরা একটু সামারি আকারে দেখে নেই আমরা কি কি পড়লাম আমাদের প্রথমেই ছিল সামগ্রিক আয় সামগ্রিক আয়ের সংজ্ঞায় বলেছি যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল জাতীয় আয় বা সামগ্রিক আয় এবং এই সামগ্রিক আয়কে আমরা তিন দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছি এরপরে ছিল সামগ্রী জাতি সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত যে ছয়টি ধারণা ছিল সেই ধারণাগুলো আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে ছিল জিএনপি জিএনপির সংজ্ঞায় বলছি একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি দেশের জনগণ দেশে বিদেশে অবস্থান করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন এরপরে ছিল এনএনপি নিট জাতীয় উৎপাদন নিট জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞাটা ছিল এরকম মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত বাই বাদ দিলে যা থাকে তাকেই বলা হয় নিট জাতীয় উৎপাদন এরপরে ছিল জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মোট দেশজ উৎপাদন একটি দেশের অভ্যন্তরে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি জিডিপি এরপরে ছিল এনডিপি নিট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট নিট দেশজ উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত বাই বাদ দিলে যা থাকে তাকেই বলা হয় নিট দেশজ উৎপাদন এরপরে ছিল ব্যক্তিগত আয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সকল ব্যক্তিবর্গের আয়ের সমষ্টি হল ব্যক্তিগত আয় এই ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর সমূহ বাদ দিলে যা থাকে তাকে বলা হয় বায়োযোগ্য আয় এরপরে ছিল মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয়ের সংজ্ঞাটা ছিল এরকম যে জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় সেটাই হলো মাথা পিছু আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত যে ধারণাগুলো ছিল তার মধ্যে আমরা ব্যাখ্যা তার মধ্যে আমরা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যগুলো আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি যেমন জিএনপি ও জিডিপির মধ্যে পার্থক্য জিএনপি ও এনএনপির মধ্যে পার্থক্য এই ছিল আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করলে এবং সামান্য একটু বইয়ের দিকে যদি নজর দাও তাহলে ধারণাগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহ মুহূর্তে আমরা সবাই সরকারি অনুশাসন মেনে চলি ঘরে থাকি সুস্থ থাকি সবাইকে ধন্যবাদ